Thank you for watching. ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን ታሪክ ተቀየረና ተለምዶዩ የሚሰኘውን የልማት እርዳታ ሆነ የገዘብ ድር በማቅረብ ረገድ ቻይና አሜሪካን ጭምር የምትቀናቀን ጠንካራ ሀገር ሆናለች ያም ሆኖ የቻይና ዓለም አቀፍ የርዳታና ብድር አሰራር ከመራባውን በኩል ተደጋጋሚ ትችት ሲቀርብበት ይደመጣል Our competitors clearly seek to convert soft and hard power investments into political influence strategic access and military advantage ምራባውኑ የቻይናን ከፍተኛ ብድር ያገኙ ደሃ ሀገራት በሄደት በቤጂንግ ተጽዕኖ ስር ለመደቅ ይገደዳሉ የሚል ነቀፋ ያዘለ ከንፈር መጠጣ ውስጥ ሲገው ይስተዋላሉ በቻይና በኩል ግን የምራባውኑ የበዛ ወቀሳና ከንፈር መጠጣ ከጀርባው ሴራ እንዳለው ተደርጎ ይቀርባል ሰያይቶ ሀገር ገጽታ የለማበላሸት የሚቀርብ ሴረኛ ትርክት ስትልም የአሜሪካና አጋሮቹን ትችት አጥብቃት አወቅሳለች China's never forced any country to borrow money or to pay 任何政治私利 የትኛው ሀገር ናት በቻይና የብድር አስተታት ሂደት ወጥመድ ውስጥ ገብታ የታየችው ስትልም አጥብቃት ተይቃለች ወድ ይሳሉን ቲዩብ ቤት ሰዎች እንደምን ሰነበታችሁ በዛሬው ተነክራችን በቻይናውያን ያለም አቀፍ ርዳታና በድር አካይድ ላይ አተኩረን እንቆያለን አብራችሁን ስለዘልቆም ያለም አቀፍ ርዳታና በድር አካይድ ምን ይመስላል የቻይናና የአሜሪካና አጋሮቿ የርዳታና በድር አካይድ እንዴት ነው አገራትን በርዳታና በድር እዳ ዘፍቆ በአፍሪካና መሰል ደሃ ሀገራት ላይ ተጽኖ በማሳደር ረገድ ከቻይናና ከመራዋይኑ ማን ጎጃ ከሄድ እየተከተለ ነው የሚለውን ጨምሮ መሰል ዓለም አቀፉን የርዳታና በደር ሚስትራት የተመረከቱ ጉዳዮችን በዝርዝር እንነግራቸዋለን አብራችሁን ቆዩ ሺፉ ያፖ ኑይ ወመን ሸይ ማንሻን ዘንካን አውዳቸውን ያለፉት ጥቂት አመታት ላይ ያደረጉ ጥራቶች እንደሚያመላክቱት ቻይናና አሜሪካ በሚያቀርቡት ርዳታና ብድር መጠን ጭምር እርስ በርስ የሚፎካከሩ ሀገራት ሆነዋል በሁለቱ ባላንታ ሀገራት የርዳታና ብድር አቅርቦት ማል ያለው ልዩነትም የስርጭት መንገዱና ያንዱ አካሄድ በሌላኛው ዘንድ የሚነቀፍ መሆኑ ነው በአሜሪካ በኩል 93 በመቶ የገንዘብ ርዳታዋ ተለምዳዊ የሚባለውን የልማት ርዳታ ቅርጽ እንደሚይዝ ትትገልጽ ይደመጣል የዛይነቱ የርዳታ አይነት የሀገራትን የስነ ምጣሌ ልማት ለማሳደግና የተረጃ ሀገራቱን ደንነት ለማረጋገጥ የሚሰጥ ስለመሆኑም ተደጋግሞ ይገለጻል የመራዋያን የርዳታና ብድር አካሄድ ዳሃ ሀገራትን ካሉበት ፈቀቅስ ያደርግ ባይታይም ደጋፉ ሲሰው የከጣታ ድጋፍ እንደሆነና ተበዳሪዎች የመክፈል ግዴታ እንደሌለባቸው ጀመር ሲናገሩ ቆይቷል በሌላ በኩል ቻይና ለዳ ሀገራት ከመተሰጠው ገዛ ተለምዶዩን ቅርጽ ያዘው ዳታ አነስተኛ መጠን ያለው ነው በሚል ምራዋይኑ ይተችታል ከቤጂንግ በኩል ለተለያዩ ሀገራት ከመሰጠው አጥቃላዩ ገዛ 21 በመቶ ብቻ የልማት ድርሻ መሆኑ ይነገራል ከቻይና ገዛ ያንበሳውን ድርሻ የሚይዘው የንግድ ብድር ሲሆን ከወለድ ጋር ለቤጂንግ መልሶ ይከፈላል የቻይናን የርዳታና ብድር አካይድ በተመለከተ ከመራባውያን በኩል የሚሰማው ሌላው ትችት ቤጂንግ የውጭ ብድሯን የሚገልጽ የሂሳብ መስገብ አታሳይም የሚለው ነው ብዙዎቹ የብድር ስምምነት ሰነዶቿ ላይ ተበዳሪዎቿ መረጃ እንዳያወጡ የሚያገድ አንቀጽ መኖሩም በድክመትነት ሲነሳ ይደመጣል እንደዛ አይነቱ ሚስትራይነትም ባለባቀፍ የንግድ ብድሮች ላይ እንጂ 
በሀገራት መካከል መኖር እንደሌለበትም እያነሱ ይተቹታል የሚስጥራዊነት ስምምነቶች በአለም አቀፍ የንግድ ብድሮች ላይ እጅግ በጣም የተለመዱ ናቸው እናም አብዛኛው የቻይና የልማት ገዛ በዋናነት የንግድ ተለኮን ታሳቢ ያደረገ ነው ሲሉም የለንደኑ ኪዩን ሜሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሊጆስ ሲናገሩ ተደምጧል ቻይና ከመራቡ ጎራ ጋር የተከላከላ ከደን ዓለም ፈለጓም ዓለም አቀፍ የርዳታና በድራ ከአይዶ ላይ በኪመረጃ እንዳይኖር ምክንያት እንደሆነ በተጨማሪነት ይተከሳል በዚያ ረገድ ቻይና አብዛኞቹ ዓለም አበዳሪ ሀገራት የብድር ግንኙነታቸው የተመለከተ መረጃ የሚያወጡበት የፓሪስ ክለብ አባል አይደለችም a 150 page report full of hidden data ye and meto hamsa gets bizat yallo report mr roy merja yaze no ye china mengest inquire misetawon bidir betemelekete essu zen delillon dibik merja ifana madreg america yanu atnyoch arat amatat fechto bachwal china dilliyochina wedebochin yemasasalu alamakef yemibalu meserete dermatochin ka america na leloch wanenya abedari hagarat bewlet tetef belcha ballo hidet yegenepach tigenyalech አብዛኛው ገንዘብም በቻይና መንግስታዊ ባንኮች በኩል የሚያልፍ ነው። ለዚህ ቀዳሚ ምሳሌ የሚሆነው ኩንዌን ከመሰኘው የደቡብ ምዕራብ ቻይና ተነስቶ ወደ ጎረቤት ላኦስ መዲና ቆልቆል የሚሄድ የ400 ኪሎ ሜትር የባቡር መንገድ ነው። ይህ 75 መተላለፊያ ዋሻዎችና 62 ድልድዮችን ያዘ 5.9 ቢሊዮን ዶላር የሚጠይቅ ውስብስብ ፕሮጀክት ነው። ላኦስ በአካባቢው ከሚገኙ ዳሃ አገሮች አንዷ ፕሮጀክቱ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳትም በከፍተኛ ደረጃ ጫና ሊፈጥርባት የምትችል ናት። ባሰልፍ ነው አመት ላኦስ ብድሯን ለመክፈል 600 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የኃይል ማመንጫውን ለመሸጥ ተገደለች። ላኦስ የገባችበት አይነት ስምምነት ብቅ በመሆኑ አጥኞቹ እንደዚህ ያለው ስምምነት ከጀርባው ያዘው ከፍተኛ ገንዘብ በአብዛኛው ከህزب እይታ እንዲደበቅ እንደሚያደርገው ያስባሉ። በመጨረሻም እንደዚህ አይነቱ ፕሮጀክት የሚያስከትለው ነዳ የመክፈል ግዴታ የሚኖርበትም is bional for repaying the mammoth debts to china owed by such mammoth projects ke china yebidra setat gar betayaza kamera wayano bakul yemisenezero lelanyaw tichet yewelled mitanewa kefetenyanet mohonun yemitaksno china la hagarat bemitabedrew genzeb lay yemitaskefelo yarat bemeto weledem kenigd bidder yemaytnanes tedergo yikelletsal galem bank weim ደፈረንሳይና ጀርመን አይነት ካሉ ነጠላ ሀገራት የብድር ሩሎች አንጻርም አራት ጥፍ ያህል ብልጫለው የቻይና ብድር የሚከፈልበት ጊዜም ቢሆን አጭርና ከ10 አመታት በታች እንደሆነ ይነሳል ለታዳጊ ሀገራት የሚሰጡ የሌሎች ሀገራት ብድር የመከፈያ ጊዜ እስከ 28 አመታት እንደሚደርስም በማነጻጻሪያነት ይነሳል ከዚህ በተጨማሪ በቻይና መንግስት ባለቤትነት የተያዙ አበዳሪዎች ሌላም የሚጠይቁት መስፈርት እንዳለ ይገለጻል። ይህም ተበዳሪዎቹ አገራት በድሩን ለማግኘት በውጭ አገራት ባንኮች የማይዋጅክ ተቀማጭ ሊኖራቸው ይገባል የሚል ነው። ያ መሆኑም ማንኛውም ተበዳሪ ሀገር በድሩን መክፈል ከቃተው ቻይና ያለምንም ህጋዊ ሂደት ከተቀመጠው የሂሳብ መዝገብ በመውሰድ መተካት ያስችላታል ሲሉ የኤድ ዳታ ዋና ስራ አስፈጻሚ ብራድ ፓርክስ ነገሩን ለማስረዳት ሞክሯል በዚህም ተባለ በዚያ ቻይና የምታቀርበው ዓለም አቀፍ ዳታና በደር በእጅ ጓርጓል ባለፈው 10 አመታት ውስጥ ብቻ ላለስተኛና በካከለኛ ገበያ ሀገራት ያቀረበችው በደር ከቀዳሚው ጊዜ በ3 ጥፍ ብልጫ ሳይቷል የቻይናና ከሄድ ከብድር አንጻር ብቻ እንኳን ከተመለከተ ነው ለዓለም ሀገራት የሰጠችው ብድር መጠን በአውሮፓውያኑ 2020 170 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር መድረሱ ይገለጻል የቻይና ወክታዊ የብድር መጠንም ካላት የመረጃ ድብቅነት አቋያ ከተጠቀሰው ብልጫ ሊኖር እንደሚችል ተገማች አድርጎታል ኤድ ዳታ በተሰኘው ዓለም አቀፍ የጥናት ተቋም የተሰራ አንድ ጥናት እንደመለከተው China ለታዳጊ ሀገራት ከሰጠችው ብድር ግማሽ አክሉ ይፋዊ በሆነ መንገድ ተሰንዷል ተቀመጠም ከዚያ በተጓዳኝ የሰይቶ ሀገር የብድር አሰራር በአብዛኛው በከጥታ ከመንግስት ወደ መንግስት የሚተላለፍ አለመሆኑ 
ትክክለኛው ቁጥር እንዳይታወቅ አድርጎታል የቻይና የብድር ገንዘብ ወደ ተበዳሪዎቹ ከመተላለፉ በፊት በመንግስት ባለቤትነት በተያዙ ኩባንያዎችና ባንኮች የሽርክና ድርጅቶች ወይም የግል ኩባንያዎች ውስጥ እንዲቀመጥ መደረጉም ልዩ ያደርጋል የብድር ገንዘቡ ለተበዳሪ ሀገራት እንዲሰጥ የሚደረገው በቀጥታ ከመንግስት ካዝና ሳይሆን በዚህ መልክ ነው የቻይናን ብድር በዛው ኔታ የወሰዱ 40 ያክል ዝክተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት የብድር መጠናቸው ከአመታዊ ምርታቸው ወይም ጂዲፒ በ10% መብረቱ ይነገራል ጅቡቲ ላኦስ ዛምቢያና ኪርጊስታንን የመሳሰሉት ሀገራት ደግሞ ከቻይና የወሰዱት የብድር መጠን በትንሹ ያመታዊ ምርታቸው 20% ላይ ደርሷል የቻይና ብድር በአንኛነት ከከፍተኛ የመሰረተ ልማትና መሰል ግዙፍ ሀገራዊ ግንባታዎች ጋር መቆራኘቱም ለዩ የሚያደርገው ተጨማሪ ባህሪው ነው። ከቤጂንግ በሚፈሰው ግዙፍ የብድር ገንዘብ እየተገነቡ ካሉ ፕሮጀክቶች መካከለም ረጃጅም መንገዶች የባቡር ሀዲዶችና ወደቦች እንዲሁም የማድን ማውጫና የኃይል አቅርቦት ኢንደስትሪዎች ቀዳሚዎቹ ናቸው። በጣም ብዙ ሀገራትን የሚያቆራርጡ ድንበር ተሻጋሪው የከበቶ ወመንገድ ወይም የቤልቴን ሮድ ፕሮጀክትም የዚሁ ግንባታ አንድ አካል ነው። ከ2000 ሚሊዮን ማንስቶ ከተመለከተ ነው። አፍሪካውያን ሀገራት ከፍተኛውን የርዳታና የብድር መጠን ከቻይና ያገኙ መሆናቸውንም መረጃዎች አመላክታሉ። በአለም ዙሪያ ደግሞ የቻይና የመዋለናይ ብድር በሴኔጋል ከተገነባ ሆስፒታል እስከ ፓኪስታንና ሽሪላንካ ግዙፍ ወደቦች ድረስ ተለጥቶና ገኘዋለን። ነዚህ ሁሉ ግንባታዎች በትኩረት ካጤን ናቸው የቻይና ከሄድ ከአሜሪካና አጋሮቿ እንደሚል ላይ ይመሰክራሉ። በርግጥም ቤጂንግም ወነቿ ሽንግተን በተባበሩት መንግስታት ድጋፋቸውን ለሚቸሯቸውና አብራዋቸው ለሚቆሙ ሀገራት ከፍተኛ እርዳታና ብድር እንደሚያቀርቡ ይነገራል። በቻይና በኩል ግን ከሁሉም በላይ ስነምጣናዊ ምክንያቶች ትልቁን ቦታ እንደሚይዙ ክርክራ ይሻም። ቤጂንግ ለብዙ ሀገራት ብድር በማቅረብ እነሱ በስነምጣናዊ እድገት ላይ እንዲያውሉት በበላሹ የብድር ወለድና መሰል ስነምጣናዊ ተቀሚታ ማግኔትን አላማ ማድረጓን የሚገልጹም ተብራክቷል። በዚያ ረገድ ቻይና ካለም ተነጥላ በሁሉ ለገብ ማቀብ ውስጥ ለምትገኘው ሰሜን ኮሪያ ህሉና መከተል ጨመር ቀዳሚዋ ምክንያት ተደርጋ ተተከሳለች። በሄድ ዳታ በተደረገው ጥናት የተገኘው ውጤት የቻይና ተለምዳዊ የልማት ርዳታዎች ጭምር አመርቂ መሆናቸውን መመስከሩ የበራዋዩን ንቀፌታ ሀሰትነት የሚያጋልጥ ሆኗል። በሄድ ዳታ ጥናት የሰፈሩ አሃዞች የቻይና ርዳታ የተቀበሉ አገራት አስደናቂ ስነምጣናዊ ውጤት እንዳገኙበት መስከረዋል። ያ መሆኑም ለብዙ ጊዜያት ቻይና እገዛዋን ለራስዋ ጥቅም ብቻ ለማዋል የምትተገብረው ነው በሚል የሚቀርብባት ስሞታ የሚያጣጥል ሆኗል። በርግጥም በቻይና ገዛ የሚሰሩት መሰረተ ልማቶች በገዛ ዜጎቿ የሚገነቡ የውቀት ሽግግር የማይታይባቸው የሚገነባላቸው ሀገራ ዜጎች ህይወት የማይቀይሩ ቢቀይሩም ያን ያክል ውጤት የማይታይባቸው በሚል ሲጣጣሉ ቆይተዋል ያም ሆኖ በየትኛውም ዘርፍ የቻይና ወደፊት መስፈንጠር የሚያሰጋቸው ምራባውያን በከጣይም ቢሆን በርዳታና በብድር ዘርፍ የቤጂንግን መልካም ጎን ያነሳሉ ተብሎ አይተበከም በመራባውያኑ የሰለላ ተቋማት ጭምር ትልቅ ትኩረት ያገኘው ሂደት እንዳመላከተው ግን የቻይና ንቅድ በነቀፋ ብቻ ለመክታት የማይቻል መጠነ ሰፊ ትልም የሰነቀ ነው በሌላ በኩል ቤጂንግ ከፍተኛ ርዳታና ብድር ያቀርበች ያለችው አገራትን በስነምጣና ያብት ተጽዕኖ ስር ለማስገባት እንደሆነ የሚገልጸው የመራባውያኑ ተረክት ሲበረታንጂ ሲቀንሳል ታየም ቻይና የብድር ወጥበድን እየተጠቀመሽ ነው የሚለው ስሞታ ኤምአይ 16 ከሚሰኘው የብሪታንያው የስለላ ተቋም አራፊ ሪቻርድ ሙር በኩል ጭምር ሲነገር መደበቱም አስደናቂ ነው ቻይና ግዙፍ ብድር ተሰጣለች በመጨረሻ መንግስታት መክፈል ሲያቀጣቸው የያገራቱን ቆልፋብት በጇት አስቀባለች የሚለው የሃላፊው ክሬታ ግን 
ከእስያዊቷ ሀገር በኩል ያጸፋ ምላሽ እንኳን አልተሰጠበትም ከዛ ይልቅ ቻይና የብድር ስምምነቶቿን ቁጥር ከእለትለት እየጨመረች ተጽዕኖዋን በተግባር ለማሳየት በብርቱ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች በርግጥም ምራዋያን ለትችታቸው ማጠናከሪያ በአስረጂ ምሳሌነት የሚያቀርባቸው ሀገራት ወቅታዊ ሁኔታቸውም ጭምር ውሃ ይቋጥርም The levels of debt accumulation over time are staggering. We found that uh, China በየጊዜው የምትሰጠው ብድር ያስከተለው ዳይ የተጥራቀመ ነው። አርባ ሀገራት ከቻይና ውስጥ የብድር መጠን ከአመታይ ምርታቸው 10 በመቶ እየበለጠ ሲሆን መረጃው ከዚህ በመ የተደበቀ ነው። እናም የመቀነት ወመንገድ ወይም የሮድ ኤንድ ቤልት ግንባታ የዳ ሀገራትን የተበዳሪነት አቅም እየፈተነ ይገኛል። በጂንግም ብትሆን ሁኔታው እየፈተናት ነው። ብዙ ሀገራትም እዳይ መከፈላቀማቸው በመጥራጠር ወይም በህዝብ አስተያየት መቀየር ምክንያት የቻይናን የመሰረተ ልማት ግንባታ ያገዱ ወይም ያቋረጡ ይገኛል። የቻይና የብድር ስርዓት ችግር ውስጥ ከተጣቸዋል ከሚባሉ ሀገራት መካከል በከራቢነት የምትተከሰው ሸሪላንካ ሁኔታም ተመሳሳይ ነው። ሀገሪቱ ከጥቂት አመታት በፊት አምባንቶታ በተሰኘ ስፍራ ጀምረው የነበረው ግዙፍ የውድብ ፕሮጀክት በቻይና ማዋለን ወይ መገንባቱ ለቅሬታው ምንጭ ተደርጎ የሚተከስ ነው ተቾቹ እንደሚሉት ከቻይና በተገኘ ብድር የተገነባው የቢሊየን ዶላሩ ፕሮጀክት ለሽሪላንካ መልካም እድል ከመስገኘት ይልቅ የግጭት ምክንያቱ ንባታል ለሀገሪቱ ትልቅ ጥቅም ያስገኛል የተባለው መሰረተ ልማት ሽሪላንካን በየጊዜው የሚያሻቅብ ብድር ውስጥ ዘፍቋታል ሲሉም በማሳያነት ሲያነሱት ይደመጣል ከሽሪላንካ ጋር በተያዘም 2017 ላይ የቻይና መንግስት ኩባንያዎች በወደቡ የሰባ በመቶ ድርሻ እንዲዙ መደረጋቸው ለትችቱ ማጠናከሪያነት የሚቀርብ ተጨማሪ ምክንያት ነው ይህ በእንዲን ዳለ የቻይና ብድር በአገራት ላይ ጫና ለማሳደር በሪ ከፍታል የሚለው ትችት በሌሎች ዓለም ሀገራትም ላይ ጭምር ሲነገር ተደምጧል ያም ሆኖ በቤጂንግ በኩል በተለገሱና ጥናት በተደረገባቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ የብድር ስምምነቶች ላይ ያ ሁኔታ አልታየም አገራት የቻይናን ብድር መክፈል ባልቻሉበት ወቅት በቁጥጥራቸው ስር ያስገቡት ንብረት አለመኖሩም ቤጂንግን ከትችት ያነጻታል በነዚህ ሁሉ ሙቅቶች ውስጥ ማንም የማይከደው ሀቅ የቻይና ወዳ በዳሪነት መድረክ መምጣት ያለም አቀፉን የብድር አካሄድ በጭቁ መቀየሩ ነው ያንን ተከትሎ የተለያዩ አበዳሪ ሀገራት ብድር ለመስጠት በተበዳሪ ሀገራት ላይ ያሳድሩት የነበረውን የቀደመ የበዛ መስፈርት እንዲቀንሱ አስገድዷል የቻይና ሚና ቀድሞ የነበረውን በአበዳሪና ተበዳሪ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ሲቀይረው ያበዳሪ ሀገራትን የርስ በርስ ፉገክረም አበረክቶታል ያለም ባንክም በቻይና ምክንያት ለሀገራት እርዳታና ብድር ለመፍቀድ ሲል የሚያስቀምጣቸውን የነጻ ገበያ መረ በተግበርና ሰነምጣናዊ ግልጽነት የሚሉ ቀርመው ኔታዎችን እስከ 15 በመቶ ድረስ ለማላላት መገደዱ ይነከራል። ምራዋያኑ የሚያነሱት ስሞታና ቅሬታ ግን በዚህ የሚያበቃ አይደለም። ከቻይና የሚሰጠው የገፍ እርዳታና ብድር ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ማሻሻያዎችን እንዳያደርጉ አበረታቷል ሲሉ ይደመጣሉ። የመራዋያኑን የዲሞክራሲ ትርጓሜ በተመለከተ በአለም ዙሪያ ስምምነት ላይ ባልተደረሰበት ሁኔታም የቻይና መኖር አገራት ከዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲያፈነግጡ እንደረዳቸው እየተገለጸ ይገኛል። ይህ አይነቱ የመራዋያን ክሬታ ግን ዋንኛነት በአፍሪካ ላይ ትክክለት አድርጎ የቤጂንግን ባውጉሪቱ የመንሰራፋትን አካሄድ በዞር ዋራ መውቀስን ተሳብ ያደረገ መሆኑን መርሳት እንደማይገባ ይነክራል በዳታ ጥናት መሰረት ሂደቱን ካየ ነው በ18 አመታት ውስጥ ቻይና በ165 አገራት በመሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ያደረገ እርዳታ አለዚያም ብድር ሰጣለች 843 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የቻይና ገንዘብ ፈሰስ በተደረገባቸው ስምምነቶችም 13427 መሰረተ ልማቶች ተገንብቷል። ከነዚህ ውስጥ ትልቁ መዋለን ዋይ 
የፕሬዝዳንት ጂ ሺፒንግ ዋንደኛ ሄልሚ ሆነውን የከበቶ ወመንገድ ለበተክበሩ ሯል በ2013 የተጀመረው የከበቶ ወመንገድ ወይም የበልቴን ሮድ ድንበር ተሻጋሪ የመሰረተ ልማት ግንባታ አዲስ አለም አቀፍ የንግድ መስመር ለመዘርጋት ታስቦ በእስያዊቱ ሀገር የተካሄደ ያለ ማርሽ ቀያሪ እርምጃ ነው በአጠቃላይ ሲታይ ምራቦያን የአፍሪካና መሰል ዳ ሀገራትን በከፍተኛ ብድ ድርስ በመስፈቅ ያሻቸውን ሲፈጽሙ ቆይቷል የቻይና ከአይር ግን ለረጅም ዘመናት ከተለመደው ተለይቶ የቀረበ ነው በዚያ ረገድ በከፍተኛ ከመንግስት ወደ መንግስት ከመደረግ የገንዘብ ክበበለም ለዩነት ያለው አካሄድ እየተከተለች ትገኛለች የቻይናን አስፈሪ አካሄድም ምራቦያኑ በጂንግን በርዳታና በድር ለመከናከን አብዝተው መስራት እንዳለባቸው እንዲያስቡ ጭምር አስገድዷቸዋል ቡድን ሰባት የሚባሉት አገራት ቻይናን ለመከናከን በገንዘብ ሆነ በአካባቢያዊ ጥበቃ ዘላቂ ሆነ ዓለም አቀፋዊ የመሰረተ ልማት ግንባታ ለመጀመርም ከስምምነት መدرسቸው ተውቋል የቡድን ሰባት አገራት እቅድ ግን የዘገየ እንደሆነ ምን ነገር ከጀመረ ዋና ደረብሏል በቻይና የቀድሞ የአሜሪካ የግምጃቤት ተጠሪና የወቅቱ የብሮኪንግ ተቋም አባል ዴቪድ ዶላር ግን የመራዋያኑ አዲስ እቀድ የቻይናን አካሄድ ይገታል በሚለው ላይ ትርጣሬ እንዳላቸው ይተክሳሉ። አዲሱ የግንባታ አቀድ በታዳጊ ሀገራት ውስጥ ያለውን የመሰረተ ልማት ፍላጎት ለማሟላት የሚበቃ ወነተኛ የገንዘብ አቅም እንደሌለውና ካሜራዋን ገንዘብ አቅራቢዎች ጋር መስራት ቢሮክራሲያዊ ጣጣ ስላለው ለከፍተኛ መጓተት የተጋለጠ እንደሆነ በማስተዋወስ የመራዋያን ወቀድ የመሳካቱ ነገር የሳሳ መሆኑን ዴቪድ ዶላር ሲናገሩ ተደምጧል።